நான் பள்ளி துணை ஆய்வாளர் வட்டம் ஒன்று இன்று எங்கள் வட்டம் ஒன்று சார்பாக ஒரு கைவினை பொருள் கண்காட்சி நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கோம் எங்கள் பள்ளியில் எங்கள் வட்டத்தில் உள்ள இருபது பள்ளிகள் உள்ள மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய கைத்திறன்களை வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அதாவது வீணா போகிற பொருள்களிலேருந்து செய்து கொண்டு வைத்தது சிறப்பான படைப்புகளை கொண்டு எங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டாங்க இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது ஒரு பள்ளிக்கு ஐந்து அப்படிங்கிறது பட் ஆனால் அந்த ஐந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வியப்பாகவே இருக்குது இவ்வளோ அழகாக வந்து இவர்கள் செய்திருக்காங்கன்னு ஒன்று ஒன்றுமே அவங்க ஆசிரியர்கள் அவருடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து இங்கே அழைத்து வரப்பட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஏறக்குறைய இரநூத்தி நாற்பது படைய படைப்புகள் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் வந்துட்டு எல்லா பள்ளி அருகில் இருக்கும் எல்லா பள்ளி மாணவர்களும் இதை வந்து பார்வையிட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க மகிழ்ச்சி இது முதல் முதல் தொடங்கியிருக்கோம் மட்டம் ஒன்றில் இது மேன்மேலும் வளர வருடா வருடம் இது சம்பந்தமாக அதாவது அகடமிக்குங்கிறது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் இணைப்பான ஒன்று ஆனால் இதை தாண்டி அகடமிக்கை தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர் கற்றுத்தராங்கன்றதுக்கு ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த கண்காட்சி ஸோ நம்ம நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஆசிரியர்கள் திறனை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதில் நாங்கள் சிறந்த படைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்து இந்த மதியம் பரிசு கொடுக்கறதாக இருக்கும் மேன்மேலும் ஆசிரியர்கள் இதை பயன்படுத்தி இன்னும் அவர்களுடைய கல்வித்திறனை அவங்களுடைய திறனை மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக செய்ய இது ஒரு வழிபாடு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த கல்வித்துறை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் பெண் கல்வித்துணை இணை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் அனைத்து பள்ளித்துணை ஆய்வாளர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி My project is balloon and thread sparrow. I made this using thread, balloon, fevicol and cardboard. How do you do this? One or two balloons. Two, two waist color nulls. Gum. That's why the balloon is on the bottom. கம்ம தடவி நூல கண்ணவ நான் சுத்தி நிரந்தலியோ ரெண்டு நாள் அதுல தொடர்ந்து கம்ம தேச்சி தேச்சி நூல் சுத்திறனோ நூல் சுத்திட்டு ரெண்டு ரெண்டு நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அத உடைச்சி வெளிய எடுத்துடணும் அதுக்கு அப்புறம் கண் மூக்கு பறவை இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சேன் வணக்கம் என் பேர் பெருமாள் நான் வந்து நாவர்குளம் பிரைமரி ஸ்கூல்ல வந்து நான் ப்ரைமரி ஸ்கூல் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து கிராஃப்ட் எக்ஸிபிஷன் நடந்தது அந்த எக்ஸிபிஷனில் குழந்தைகளும் ஆசிரியர்களும் செஞ்ச பொருட்களை வந்து நாங்கள் இங்கே காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறோம் அது உங்கள் முன்னாடி இருக்குது வேஸ்டான பொருட்களை கொண்டு நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பொருட்களை கலெக்ட் பண்ணி என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காக இது குழந்தைங்களுக்கு மாதிரியாக செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து நம்மளுடைய தென்னம் பாலை இது அந்த தென்னம் பாலை வந்து ஆசிட்டிஸ் வந்து மீன் மாதிரியாக இருக்கும் அதனால் அதை அப்படியே கலர் பண்ணி அதை ஒரு மீனாக நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்தது இது வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஒரு பலூன் வச்சு அந்த பலூனை ப ஊதும் பொழுது இது ஒரு அழகான ஒரு பூசணிக்காய் வடிவில் வரும் இதில் லைட் செட் பண்ணி உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அழகு பொருளாக செய்யலாம் இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தது இது வந்து குழந்தைகள் வந்து வளையல்களை பயன்படுத்தி நூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க அழகு பொருள் ஒன்று செஞ்சுருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை செஞ்சது அடுத்தது இது வந்து நீங்கள் நம்ம பனைமரத்துலேருந்து கிடைக்கிற பூ அது பனம் பூ நேரடியாக அந்த பனம் பூவை ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் சொருகிருக்கும் இது வந்து நம்மளோட நல்ல வீடு வீடுகளில் நல்ல பேக்ரவுண்டில் இருக்கும்போது லைட்டிங்ஸில் அதை வச்சிங்கன்னா ஒரு நல்ல அழகான பொருளாக இருக்கும் அடுத்தது இது வந்து கூழாங்கல்லில் செஞ்ச ஆற்று இதில் வந்து பின்னாடி சாக்கு இருக்கும் அதில் வந்து வேஸ்ட் குச்சிகளையும் கூழாங்கல்லையும் பயன்படுத்தி ஒரு சீனரியை வந்து பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து ஃபேப்ரிக் கலர் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இது வந்து நம்ம பனைமட்டையில் பனைமரத்துலேருந்து விழுகிற மட்டைகள் வந்து அந்த மட்டையை அப்படியே எடுத்து அதை வந்து கொக்கு உருவத்தில் செஞ்சுருக்கோம் இது வந்து பனங்கொட்டை இது மற்றது எல்லாமே பனைமட்டை இது 
அடுத்தது நம்ம வீடுகளில் குப்பை தொட்டிகளில் வந்து தேங்காய் முழுசாக அழுகி போயிட்டு அதோட ஓடு மட்டும் இருக்கும் அந்த ஓடு பார்க்குறதுக்கு மூணு கண்களோட ஒரு மீன் மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால அதில் பனைமட்டையோட ஸ்கிராப்பை ஒட்டி அதை நம்ம ஒரு மீனாக செஞ்சுருக்குறோம் அடுத்தது இதுவும் ஒரு தேங்காய் தான் நம்ம காஞ்சி போன தேங்காய் நம்ம மர தென்னை மரம் இருக்கிற வீடுகளில் நிறைய போட்டு வச்சுருப்பாங்க அதில் தென்னை மரத்தோட பாலையில் இருக்கிற இந்த ஓலையை வச்சு இதையும் நம்ம ஒரு மீன் வடிவில் நம்ம செஞ்சுருக்குறோம் வந்து ஒரு கலரி ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி செஞ்சுருக்கிறது இது எல்லாமே பனைமரத்தோடைய கழிவு பொருட்கள் தான் இது வந்து தென்னை மரத்தில் இருக்கிற பிஞ்சு கருகி விழுகிறது அந்த தலை இது வந்து தென்னை பனம் பூ இது வந்து தென்னை மரத்தோட ஓலையில் இருக்கிற கோடுகள் அதை ஒன்றா சேர்த்து இது வந்து முற்றிலும் வந்து பனைமர தென்னைமர கழிவுகளில் இருந்து நம்ம ஒரு கலரி எக்ஸ்பிளனேஷன் செஞ்சுருக்கோம் இது ஒரு விவசாயியோட தோற்றம் மேலே இருக்கிற தலை வந்து தென்னை மரத்துடைய பிஞ்சு காஞ்சி விழுந்தது நடுவில் இருக்க உடம்பு வந்து பனங்கொட்டை இந்த கைகளும் கால்களும் வந்து தென்னை மரத்துலேருந்து எடுத்த அந்த நூல்கள் இது வந்து ஒரு விவசாயி நடந்து போகிற ஒரு உருவத்தை செஞ்சுருக்கிறோம் இது தேவையில்லாத துணியை பயன்படுத்தி இது நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம் அடுத்ததாக குழந்தைங்களுக்கு ஆர்வமாக கற்பிக்கிற மாதிரி கூழாங்கல்லில் வந்து ஃபேப்ரிக் கலர் பண்ணி அதில் எண்கள் எழுத்துக்கள் வந்து செஞ்சுருக்கிறோம் இதை வச்சு குழந்தைங்களை விளையாட செய்யலாம் இது வந்து கல்வி உபகரணமும் பயன்படும் அடுத்தது இது வந்து குழந்தைங்க நம்ம தங்களோட வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு துணியை ஜட மாதிரி பின்னி அதை வந்து மேட்டாக தைச்சிருக்கிறாங்க இதை குழந்தைகள் சொந்தமாக எல்லா குழந்தைகளுக்கும் செய்ய பயிற்சி கொடுக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் வேஸ்ட்டான துணியை வந்து வீட்டில் ஜட பின்ற மாதிரி பின்னி அதை ரவுண்டாக வச்சு நூல்கள் வச்சு தைச்சி இதை வந்து கால் மீதியாக நம்ம நம்ம வீடுகளில் பயன்படுத்தலாம் இதுவும் குழந்தைகள் வந்து பள்ளிக்கு செஞ்சு கொண்டு வந்தது அடுத்தது இது இது வந்து தென்னம்பாலை பனம் பாலை பனம் மரத்துடைய பனை மட்டையோடைய அடிப்பகுதி வந்து நீங்கள் கவுத்து வச்சிங்கன்னா அது ஒரு மான் கொம்பு போல் இருக்கும் அதில் ரெண்டு கண்களும் மூக்கும் வரைஞ்சதுனால அது ஒரு மான் உருவத்தை கிடச்சிருக்கும் அடுத்தது இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு பாட்டிலு இது வந்து பனம் பழத்தோடைய மேலே இருக்கிற தலை அது வந்து பூ ம வடிவிலே இருக்கும் அதை எடுத்து கம்பிகளில் சேர்த்து இதை சுற்றி வாழை மட்டையை வந்து சுற்றிருக்கிறோம் முழுசும் இயற்கை பொருட்களால் இது வந்து ஒரு அழகான அலங்கார பொருளாக நம்ம வீடுகளில் வச்சுருக்கலாம் இது வந்து ஒரு நீங்கள் பனம் பழ பனை நுங்கு சாப்பிட்றீங்க அது பழுத்து பனம்பழமாக விழும்போது அதில் இருக்கிற பனங்கொட்டையும் அந்த நூலும் அதை தண்ணியில் ஊற வச்சு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஸ்பென் சீப்பு வச்சு சீகு சீவி இது மேலே ஒரு கொண்டை மாதிரி செஞ்சிட்டுனா இது வந்து ஒரு முனிவருடைய வடிவு செஞ்சுருக்கிறோம் இதில் இருக்கிற எல்லா பொருள்களுமே இயற்கையான பொருள்கள் தான் குச்சிகள் இந்த தென்னம் பணத்தோ பனை மரத்துடைய நார்களை வச்சு செஞ்சது இது வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கோகனட் ஓடு தேங்காய் ஓட்டில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய உருவங்கள் நம்ம குழந்தைகள் செய்கிறாங்க இதுவும் குழந்தைகள் செஞ்சு பள்ளி கொடுத்து கொண்டு வந்தது வச்சு அடுத்ததாக நம்ம வீடுகளில் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் பயன்படுத்துவோம் கூல் ட்ரிங்க்ஸு அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டிலை வந்து மேல் பகுதியை கட் பண்ணி அதை கிழிச்சம்னா இந்த மாதிரி வரும் அதில் அழகான மேலே கலர் பால்ஸை ஒட்டிட்டு இது ஒரு அழகு பொருளாக நம்ம வீடுகளில் வச்சு செஞ்சுருக்காங்க இதுவும் குழந்தைகள் செஞ்சு கொண்டு வந்தது இது வந்து பேப்பர்ஸை வந்து மடித்து அதை அப்படியே ரோல் பண்ணி சுற்றி ஒரு அழகான கூடையை செஞ்சுருக்குறாங்க இதில் மணிகள் வந்து ஒட்டியிருக்கிறாங்க இதையும் நம்ம வீடுகளில் வந்து அழகு பொருளாக நம்ம பயன்படுத்துறது வீடுகளில் நம்ம நிறைய சீடிகளை பயன்படுத்தி தூக்கி போடுவோம் அதை பாதியாக கட் பண்ணி ஒரு பைப்பை சுற்றி ஒட்டிடுறாங்க ஒட்டிட்டு அதில் வந்து மணிகள் ஒட்டி மேலே வந்து பூங்கொத்து வைக்கும்போது இது ஒரு அழகான மேஜையில் வைக்கக்கூடிய ஒரு பூஞ்சாடி கிடைக்கும் இதுவும் குழந்தைகள் செய்து பள்ளி கொண்டு வந்த பொருள் தான் வீடுகளில் வந்து பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதில் என்ன உருவம் செய்யலான்னு சொல்லி ஒரு பன்றி உண்டியல் மாதிரி குழந்தைகள் செஞ்சு எடுத்து வந்திருக்காங்க அதை பெயிண்ட் பண்ணி மேலே ஓட்டை போட்டு காயின் போகிறதுக்கான இடம் பேப்பரில் காதுகள் செஞ்சுருக்காங்க கண்கள் ஒட்டியிருக்காங்க மூடியை பயன்படுத்தி கால்கள் செஞ்சுருக்காங்க கம்பியில் நூல் சுற்றி அதோடய வால் செஞ்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக கடைகளில் விற்கிற இந்த பல பழக்கிற அந்த பேப்பரை பயன்படுத்தி கூடை செஞ்சுருக்கிறாங்க குழந்தைங்க முதல்ல அதை நேராக ஒரு ரவுண்டு சிலிண்டராக சுற்றிட்டு அந்த சிலிண்டரை கட் பண்ணி மடக்கி வச்சு அடியில் ரோல் பண்ணி ஓட்டும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு அழகான கூடைகள் கிடைக்கும் இதை குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செஞ்சு கொண்டு வந்தாங்க அவங்களோட பெற்றோரோட துணையோட இந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக நிறைய பொருட்கள் வந்து நம்முடைய பள்ளியோடைய கைவினை பொருட்கள் கண்காட்சியில் பங்கு பெற்றது சிறப்பான அந்த கண்காட்சி நடத்துறதுக்கு எங்களுடைய தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு அதிகமாக இருந்தது நன்றி வந்து இலக்கியா நான் ஒரு அரசு தொடக்க பள்ளியில்
ஏன்னா டுடே டைனோசர் வந்து இந்த எக்ஸ்டின் ஒரு அழிந்து போ அழிந்த இனத்தில் இருக்குது இப்போ நம்ம நாட்டில் பார் பார்த்தீங்கன்னா பல இனங்கள் வந்து அழிவு அழிவின் விளிம்பில் இருக்குது எது எதுனா சிட்டுக்குருவி நம்ம வந்து குடிக்கிற தண்ணிக்கே எவ்வளோ தட்டுப்பாடு இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் மரங்கள் டைகர்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம தெரியல What we are going to do as a teacher, நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கணும் இந்த விழிப்புணர்வுக்காக தான் இந்த கிராஃப்ட் எக்ஸிபிஷனில் இந்த டைனோசரை ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலி நாங்கள் என்ன செஞ்சோன்னா ஒரு உடன் பேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் உடன் பேஸில் ஆணை அடித்து பெரிய சட்டம் சட்டத்தை காலுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பெரிய ஒரு கிளாத் வேஸ்டான கிளாத்தை எடுத்து டெய்லர் ஷாப்பில் இருக்கிற வேஸ்ட் கிளாத்லாம் எடுத்து ஃபுல்லாக கட்டிட்டு அங்கே ஒரு பெரிய நடுவில் பேலன்ஸ்க்காக ஒரு பெரிய ராடு எடுத்து அந்த துணிக்கு நடுவில் வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு மேலே அந்த வைக்கோல் ஸ்ரே நம்ம காலகட்டத்தில் வைக்கல்லாம் கீழே குப்பையில் சிந்தி கிடக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ இந்த வைக்கல் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த வைக்கல்காக நாங்கள் அலைஞ்சது எங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனோட விலைவாசி அப்பா விண்ணை தொடுற அளவுக்கு அதிகமாகிடுச்சு இந்த வைக்கல் என்ன பண்ணோம் அது ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு அந்த நூல் நூல் போட்டு கட்டிட்டோம் கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே அப்புறம் பெயிண்ட்டுக்காக ஒரு க்ரீன் கலர் ஸ்ப்ரே க்ரீன் கலர் ஸ்ப்ரே அடிச்சிட்டோம் அப்புறம் அந்த பல்லுக்கு பல்லுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைனோசருக்கு வந்து ஒரே ரேஞ்சில் இருக்காது ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து கார்ட்போர்டில் வெட்டி ஒயிட் பேப்பர்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த டங்குக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி டைமென்ஷனில் இருக்கணுன்றதுக்காக கார்ட்போர்டை மடக்கிட்டு ரெட் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சிட்டோம் அண்ட் தென் இந்த ஹோல் டைனோசரோட வெயிட்டையே அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது அந்த டெயில் தான் அந்த டெயில் ஃபுல்லாக நீங்கள் இப்படி கவுத்து போட்டாலும் அது நேராக ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடும் சரி இப்போ ஒரு எல்லா அனிமல்க்கும் வந்து பேலன்ஸுக்காக டெயில் தான் உதவுது ஸோ அதனால் அந்த ஹோல் அந்த டைனோசர் ஹோல் பாடியோட வெயிட்டையும் அந்த டெயில் தாங்குற மாதிரி நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது ஆஸ் அ டீச்சர் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் நம்ம என்ன செய்யணுன்னா நம்ம இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அந்த மோட்டிவோடு தான் நாங்கள் இந்த கான்செப்ட் எடுத்து இந்த கிராஃப்ட் எக்ஸிபிஷனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம் சமசுந்தரம் தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் வச்சுருக்காங்க கிராஃப்ட் சம்மந்தமாக அதில் எங்கள் பள்ளி அரசு தொடக்கப்பள்ளி சாரம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் பேர்ட்ஸ் சேவிங் சேவ் பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து பேர்ட்ஸ் சேவ் பண்ணுன்றத தீமாக எடுத்துக்கிட்டு அது தொடர்பான நிறையா கிராஃப்ட் ஆர்டிகல் செஞ்சுருக்கணும் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஐட்டம் மாதிரி இது ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ண நிறைய பேர்ட்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஒரிஜினல் நெட்ஸ் வச்சுருக்கிறோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து நம்ம செஞ்சது தான் பெரிய கிராஃப்ட் ஒரு ஒர்க்கிங் மாடலாக பேர்ட்ஸ் செஞ்சுருக்கிறோம் அட்டை பேப்பர் எல்லாம் அதே தான் இது வந்து பொம்மலாட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பொம்மையை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணால் நிறையா ப்ளே பண்ணலாம் எடுத்துக்கிட்டு இதில் நம்ம எது வேணாலும் கேரக்டர் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது இதை பயன்படுத்தி மாணவர்கள் என்ன பண்ணலான்னா நிறையா பேர்ட்ஸுடைய கேரக்டரை வச்சு ட்ராமா பண்ணலாம் அதோட சே அது எப்படி பாதுகாக்கிறது அது எப்படிலாம் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ற தீமை வந்து ட்ராமட்டைசேஷன் பண்ணலாம் இது பொம்மலாட்டம் பசங்கள் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் அரசு தொடக்க பள்ளி கணபதி செட்டிக்குளம்ல வந்து வந்திருக்கோம் இது வந்து எங்களோட டீச்சர்ஸ் எக்ஸிபிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் வந்து தென்னை பாலையில் செஞ்சுருக்கோம் தென்னை பாலை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அந்த ஆயில் கலர் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இது பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து இது வந்து பனை மட்டை அந்த பனை மட்டையோட இது பேர் வந்து குறுத்து சொல்லுவாங்க அது கட் பண்ணி அதுலேயும் வார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஹேங் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஹூப் போட்டிருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் அதில் தான் பெயிண்ட் பண்ணோம் இன்னும் நிறையா இருக்குது எங்கள் ஸ்கூலில் இது பண்ணுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நார் இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை ரோல் பண்ணி அதை கட் பண்ணி நாங்கள் இது பண்ண இது பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கனாக்கா ஆலை விழுது அது அப்படியே அந்த ஆலை விழுது எடுத்து அதை ரோல் பண்ணி அதில் இந்த பேரட் வாங்கி வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரை கொட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நாங்கள் வந்து பெக்கு வாசலில் கலெக்ட் பண்ணோம் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி கிட்ட இது ரோட்டில் இருக்குது இந்த மரம் அதில் வந்து வார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் நிறைய இன்னும் நிறைய உருவங்கள் கூட நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் ப
பார்த்தீங்க இது போன்சைன் ட்ரை பண்ணிருக்கோம் இது வந்து கட்டு கம்பியில் சிமெண்ட்டை பூசி அது கட்டு துணி போட்டு நல்லா சுற்றிட்டு பெயிண்ட் பண்ணி இந்த ஃப்ளவர்ஸு லீவ்ஸ்லாம் நாங்களே பண்ணி குட்டி குட்டியாக பண்ணி வச்சுருக்கோம் கீழே சிமெண்ட்டை போட்டு இதை ஊற்றி நிற்க வச்சிட்டோம் கூழாங்கல் போட்டிருக்கோம் என் பேர் விஜயா ஜிபிஎஸ் சோலை நகர்லேருந்து வந்திருக்கோம் இது வந்து நைட் லேம்ப்பு இது வந்து ஏர் பால் இருக்குது இல்லையா அந்த ஏர் பாலில் காற்று அடிச்சுட்டு அந்த பாலில் வந்து கண்ணா பின்னான்னு அப்படியே நூலை ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே வந்து கம்மு அப்ளை பண்ணி அதை காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாலில் இருக்கிற ஏரை வந்து எடுத்துகிட்டு வெளியே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் இந்த ஃப்ளக்கை இன்சர்ட் பண்ணி உள்ளே லைட் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் நைட் லேம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மயில் வந்து ஏற்கனவே அட்டையில் வந்து அவுட்லைன் கட்டி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதை திரும்ப அதில் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணி அவுட்லைன் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கலர் கலரான கண்ணாடி வலையில் வந்து ஃபெவிக்கோல் தடவி அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த கேப்பை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இதை கரெக்டாக ஃப்ரேம் மாதிரி மாட்டணுன்றதுனால கடையில் கொடுத்து இதை நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் 